இந்தியா ஒரு தங்கம் இரண்டு வெள்ளி மற்றும் நான்கு வெண்கல பதக்கங்களை பெற்று டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் டுவெண்டி டுவெண்டியில் நாற்பத்தி எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது சின்ன நாடான ஜப்பான் ஐம்பத்தி எட்டு பதக்கங்களை பெற்று மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது இதற்கு காரணம் நாம் கிரிக்கெட்டுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை மற்ற விளையாட்டுகளுக்கு கொடுப்பதில்லை நம் நாட்டில் மனித வளம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் போதும் ஏன் நம்மால் விளையாட்டு துறையில் ஜொலிக்க முடியவில்லை காரணம் அதற்கான அடிப்படை வசதிகள் மிக குறைவாக உள்ளது நமது சிஎம் மிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் செஸ் ஒலிம்பியாடை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தியதன் மூலம் செஸ் விளையாட்டு பிரபலமாகி இருக்கின்றது இதே போன்று மற்ற விளையாட்டுகளையும் ஊக்குவித்தால் இந்தியா இன்னும் நிறைய பதக்கங்களை பெறும் நம்ம எல்லோருடைய வாழ்க்கையில் சைக்கிள் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருந்திருக்கும் நம்முடைய குழந்தை பருவத்திலும் பள்ளி பருவத்திலும் கண்டிப்பாக பெரும்பாலும் நாம் சைக்கிள் ஓட்டி இருந்திருப்போம் அவசர உலகில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த சைக்கிள் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டப்பட்டு வந்தது ஆனால் கொரோனா காலத்திற்கு பின்பு மறுபடியும் நாம் சைக்கிளின் தேவையை உணர்ந்திருக்கின்றோம் நம்மில் சிலர் இயற்கை மாசுபடுவதை தவிர்க்கவும் பெட்ரோல் விலை உயர்வு காரணமாகவும் பலர் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் சைக்கிளை உபயோகப்படுத்துகின்றோம் நம் குழந்தைகள் மொபைல் போன்ஸில் கேம்ஸ் விளையாடி தங்களின் உடல் மற்றும் மனதை கெடுத்து கொள்கின்றார்கள் அதற்கு பெற்றோர்களாகிய நாமும் ஒரு காரணம் அவர்களை விளையாட்டின் பக்கம் கொண்டு செல்வது நமது கடமை விளையாட்டு அவர்களின் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் நல்லது விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் கொண்ட சென்னையை சேர்ந்த இளம் தொழிலதிபரும் முன்னாள் நேஷனல் மோட்டர் சைக்கிள் ரேசிங் சாம்பியனும் தனநகர் சைக்கிளின் உரிமையாளருமான மிஸ்டர் சுதாகர் டிசிஎல் என்னும் ஒரு போட்டியை ஆரம்பிக்க உள்ளார் டிசிஎல் என்பது தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இதன் நோக்கம் ப்ரொஃபஷனல் சைக்கிளிஸ்டை ஸ்டேட் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் ஊக்குவித்து தயார்படுத்தி கலந்து கொள்ள வைப்பது தான் இந்த முயற்சியின் முதல் கட்டமாக எட்டு மாவட்ட அணிகளை உருவாக்கியுள்ளனர் ஒவ்வொரு அணியிலும் எட்டு சைக்கிள் வீரர்கள் இருக்கின்றனர் இந்த எட்டு அணிகளை கார்பரேட்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்துள்ளனர் வரும் இருபத்தி எட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் உள்ள இன்டர்நேஷனல் ரேஸ் ட்ராக்கில் போட்டி நடைபெற உள்ளது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவேரா ஹோட்டலில் இருக்கோம் டிசிஎல்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட்டை தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடு சைக்கிள் லீக் அப்படின்றது தான் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேர் சுதாகர் நான் நேஷனல் சாம்பியன் நான் அண்ணநகர் சைக்கிள்னு ஒரு ஷோரூம் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து டிசிஎல் சொல்லி தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமாக நான் இதை பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கொரோனானால என்னால் பண்ண முடியாமல் அப்போ இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எட்டு டீம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எட்டு டீமை வந்து இங்கே எண்பது ரைடரை எல்லா சிட்டிலேருந்து செலக்ட் பண்ணி எண்பது ரைடர் கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு டீமுக்கு எட்டு எட்டு ரைடரை வந்து ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு இப்போ ஓட்டுறாங்க இந்த ஈவெண்ட்டோட இது அஃபிஷியல் லான்ச் தான் இங்கே பண்ணோம் இதோட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீப் பரம்புத்தூர் ரேஸ் ட்ராக் இன்டர்நேஷ்னல் ரேஸ் ட்ராக்கில் அடுத்த இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறு அந்த டீமோட செலெக்ஷன் நாங்கள் போகிறாங்க இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் அண்ட் குவாலிஃபை ரேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃபோர்டீன் பதினாலு வயசு குழந்தைங்கள இருந்து பதினெட்டு வயசு குழந்தைங்க 
பசங்களில் இருந்து ஓப்பன் கேட்டகரி வரைக்கும் எல்லாருமே ரேஸ் ஓட்ட போகிறாங்க ஸோ இது ஏன் வந்து ரேஸ் ட்ராக்கில் வச்சோம்னா நம்ம சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் பத்தாயிரம் சைக்கிளிஸ்ட் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் சைக்கிளிங் வந்து இங்கே பெருசாக இங்கே கொண்டு வர முடியல இங்கே இருக்கிற நம்மளுக்கு ரேஸ் ட்ராக்கோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இடமோ இங்கே இல்லாதனால கண்டிப்பாக வந்து இதை ஒரு பெருசாக கொண்டு வரணும் தான் இந்த டிசிஎல் சொல்லி தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதனால் இருக்கிற அப்கமிங் ரைடர்ஸ் பதினாலு வயசு பசங்களை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்போ நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்போ ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்போ கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கார்பரேட் நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தமாரி ஈவெண்ட்டை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த ஒரு கோல்டு மெடல் கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய சைக்கிளிஸ்டில் எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த டேலண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது மேஜராக மீடியாவோட சப்போர்ட்டால் இதை கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட்டோட இந்த ஈவெண்ட்டை பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் பண்ணி இதில் இருக்க நிறைய சான்ஸ் எல்லாத குழந்தைங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நான் இந்த ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரில் எவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேருக்கு சைக்கிள் இல்லை ஷூஸ் இல்லை ஹெல்மெட்ஸ் இல்லை எவ்வளோ குழந்தைங்க நேஷ்னல் ஸ்டேட் போய் ஓட்டுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களோட சப்போர்ட்டாலே இதை கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஸ்பான்சர் கிடைக்கணும்னு என்னோட டிசிஎல் சார்பாகவும் கேட்டுக்கிறேன் எப்படி கலந்துக்கலாம் ஸோ இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணோம் எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணோம்னா இதை எவ்ரி சிட்டியில் இந்த செலெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம்னு ஒரு டீமை நாங்கள் அனுப்பினோம் கோயம்புத்தூரில் போனோம் மதுரை போனோம் சேலம் போனோம் திருச்சி அந்த சிட்டியில் இருந்தெல்லாம் ஒரு ஒரு எத்தனையும் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட பவரை வந்து அந்த சைக்கிள்லேயே ஓட்டி எவ்வளோ பவர் பண்ணுறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நூற்றி முப்பது பேர் செலெக்ஷன் வந்தாங்க டோட்டல் செலக்ட் ஃபில்டர் ஆனது அதில் எண்பது பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல்க்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு டீமுக்கு ப்ளஸ் அதில் இருக்க பேலன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ஓப்பன் கேட்டகரி உமன்ஸ் கேட்டகரின்னு அவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யாருக்கும் சான்ஸ் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் கேட்டகரி ஓப்பன் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அவங்களோட பைக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ எதுவுமே வந்து அதுக்கு ப்ராப்பர் அவங்களுக்கு வந்து ரேஸிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்கக்கிட்ட ப்ராப்பர் ஹெல்மெட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான சைக்கிள்ஸ் அது இருந்ததுன்னா அவங்களும் டைரெக்டாக அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரைட் பண்ணலாம் ஏஜ் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர்டீன் அண்டர் ஃபோர்டின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அது வந்து கிட்ஸ் கேட்டகரி ஓப்பனுக்கு வந்து அண்டர் எயிட்டின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு மெரினா ஈஸியாக ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ரைட் பண்ணுறவங்க யாருக்கும் வந்து ஏஜ் கேட்டகரி கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீனியர்ஸ் ரைடர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் நிறைய ரைடர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் இதில் சாம்பியன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த சைக்லிஸ்ட் அவங்களுக்கு மோர் தென் நேஷ்னல் ஸ்டேட் ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைக்லிஸ்ட் இருப்பாங்க ப்ளஸ் அவங்களோட ஏஜ் இருக்கும் வெயிட் இருக்கும் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த நேஷ்னல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ